السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى ما بعد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة باللسان يفقه قولي وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما الحمدنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله استرى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم تخفة المؤمن الموت قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم واعلم مت محمد صلى الله عليه وسلم بيدر ببشرا يا بغدرا يا بندد مهتكله متو راسيه ساموهيكا سامسكاريكا പ്രവർത്തകന്മാരെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ കർമ്മധീരരായ ഹാദിമീങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മപങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല നമ്മുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ നാം സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവർ നമ്മളെ സഹായിച്ചവർ വിശിഷ നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുപാടും കബറടക്കപ്പെട്ട എല്ലാ കബറാളികൾക്കും അള്ളാഹു മഹുഫുറത്തും റഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ സർവ പാവങ്ങളും അള്ളാഹു അവന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അവന്റെ ഉദാര്യം കൊണ്ട് ഈ മജിലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മക്കാമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സ്വീകിതപുരകളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തന്ന അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന്റെ സമയമല്ല ഈ സമയം ഏകദേശം നമുക്കറിയാം അത് അസറിന് ശേഷമുള്ള സമയം ഉസ്താദന്മാർക്കറിയാം അസറിന് ശേഷം സാധാരണ ഞങ്ങൾ പഠിക്കണ കാലം മുതൽ അസറിന് ശേഷം പഠിക്കാറില്ല ആ സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സമയമാണ് അസറിന്റെ ശേഷം അങ്ങനെ അധികാരം പഠിക്കാറില്ല കാരണം ആ സമയത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നൊരു സമയമല്ല അപ്പൊ അസറിന് ശേഷമുള്ള സമയം എല്ലാവരും രാവിലെയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് അസറിന് ശേഷം എല്ലാവരും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് ആരോഗ്യം നിലനിർത്ത് ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും സത്യത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് രാവിലെ അല്ല വൈകുന്നേരം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു വയലത് അത് മാത്രം വയലൊന്നും അല്ല പ്രസംഗം ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് അലഹമില്ല ഇന്ന് മഗരിബൊക്കെ കഴിയുമ്പോ ബഹുമാനായ ആ കൊടുസ്താദ് മനോഹരമായ രീതിയിൽ അലഹമില്ല ക്ലാസ് നടത്തുന്ന നല്ലൊരു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് ഞാനൊരു വയത് പറയാനുള്ള ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊന്നും അല്ല ഒരു സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാഴ്ച ആയുള്ളു ഡോക്ടർ ഒരാഴ്ച കൂടെ എന്നോട് ഡെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു വഴിയില്ല ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് ഈ മക്കാമിൽ വന്നൊന്ന് ഒന്ന് വരണോന്നുണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം തരാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഇനി മൂന്ന് കൊല്ലം കാത്തിരിക്കണം അതാപ്പാ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ ഈ മഹാന്റെ മുന്നിലൊന്ന് വന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു പടച്ചന് സുഖമില്ലെങ്കിലും വന്നൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാലോ അതിനിപ്പോ വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ആ മഹാന്റെ മണ്ണിൽ വന്നിട്ട് ആ മഖാമിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത അതിലുപരി സന്തോഷം രാത്രി വാത് വെച്ചാ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാകും ഈ സമയത്ത് വെച്ചാ എല്ലാരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും തിരക്ക് പിടിച്ചടക്കണ ഈ സമയത്ത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് മാത്രമേ കാണും അവരുടെ ഒക്കെ പൊരുത്തുള്ളവര് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണൂ അപ്പോ ആ സദസ്സിൽ വന്നൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് പോവുക എന്നൊരു ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കാണ് ഇന്നൊരു വയലും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ കഴിയണം അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇവിടുന്ന് അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അഹമ്മദില്ല വന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ഉമ്മമാരൊക്കെ മൂന്ന് മണി മുതലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഒരു കുറച്ച് നേരം ഷാല്ല മകരിബിന് പാങ്ക് വിളിക്കണതിന് പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കും ഷാല്ല ദ്വായിക്കിജാബത്തുള്ള സമയ മകരിബിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള സമയം അത് ദ്വായിക്കിജാബത്തുള്ള സമയം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ദ്വായ ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പിരിയും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കൂലേ ഒരു ചൊടിയുള്ളത് പോലെ ഇതപ്പൊ നമ്മള് തമ്മിൽ വശങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ നമ്മള് തമ്മിൽ യാതൊരു വർഷവും ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന മൽമോനെ നമ്മളൊക്കെ കൂടെ പുറപ്പുകളല്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ മുഖത്തൊരു ഗൗരവം 
മുഖത്തൊരു ഗൗരവം ചോദിച്ചാ തരാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല വേറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കും പുഞ്ചിരി അത് സതക്കയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതൊരു സതക്കയാ അപ്പൊ സതക്ക ചെയ്തോണ്ട് സ്വർഗത്തീരി ഇവിടെ പോണ വഴിയും മരിച്ചാലും അലഹമില്ല അതിനെക്കാലും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാഹു സുല്ലാഹു അലൈഹി വസുല്ലം സുല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈഹി വസുല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സുല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സുല്ലി അലൈഹി വസുല്ലം അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്തിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സർവ പ്രയാസങ്ങളും അല്ലാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കലെങ്കിലും മുത്തു നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗലാ ഷെരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഈ പറഞ്ഞ സ്വലാത്തിന്റെ സ്വാബ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ട പറഞ്ഞു വിട്ടു വിട പറഞ്ഞു പോയ ബഹുമാനിനായ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് ജബാർ ഉസ്താദിന്റെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ആ മണ്ണറ നീ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അവിടുത്തെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തണേ റഹ്മാനെ പോകുമ്പോ ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അള്ളാഹുവെ ഒരു നല്ല മരണം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ ദമ്പുരാനെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അതപ്പൊ എല്ലാരും നിക്കണ ഇരിക്കണല്ലേ ഏഹ്ക്കി ഇരിക്കും എല്ലാരും ഇരുന്ന് എന്താ പാ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ ബോക്സിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള കസേര എന്താ പാ സംഘാടകർ എന്ത് സംഘാടകർ ഈ കസേര എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് സാധുക്ക് കൊണ്ടുപോ എല്ലാരും ഇരിക്കും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഷാദ ഈ വിഷയത്തിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ എവിടെങ്കിലും വെച്ച് പറയും ഷാദ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂട്ടുകാരുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇവൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത ചിലരാണെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വാപ്പാനെ വാപ്പാന കൂട്ടുകാരനെ പോലെ കാണുന്ന മക്കളുണ്ട് ഉമ്മയെ ഒരു സ്വന്തം കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ കാണുന്ന ഇന്ന് ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പറയും കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നവരൊക്കെ പറയും പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാതാവ് ഒരു കൂട്ടുകാരിയായിരിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ എന്നിങ്ങനെ പറയും ഇസ്ലാം അങ്ങനൊന്നും പറയണില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മാതാപിതാക്കൾ കൂട്ടുകാരായി കാണുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം കൂടപ്പറപ്പുകളെ കൂട്ടുകാരായി കാണുന്നവരുണ്ട് സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂട്ടുകാരിയായി കാണുന്നവരുണ്ട് എന്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാട്ടുകാർ കുടുംബക്കാർ അയൽവാസികൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവർ നമ്മളിങ്ങനെ പല കൂട്ടുകാരുമായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നവരാ പലപ്പോഴും പറയും ഇവൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത എന്റെ കൂടപ്പറപ്പിനെ കാല സ്നേഹം ഇവൻ എന്നോടുണ്ട് എന്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ഞാൻ ഇവനോട് പറയാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരാളെ സ്നേഹിക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരാളെ വെറുക്കാനും പാടില്ലെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരാളെ അധികമായിട്ട് സ്നേഹിക്കാനും പാടില്ല അധികമായിട്ട് വെറുക്കാനും പാടില്ല കാരണം എന്ത് നമ്മൾ ഒരാളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അധികമായി സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യം അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ രഹസ്യം അത് നന്മയാകട്ടെ തിന്മയാകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യും അവൻ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ നിന്റെ ശത്രുവായ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവൻ എന്നെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നിനക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നിന്റെ കാര്യം പോയി നിന്റെ എല്ലാ രഹസ്യവും പരസ്യമാക്കും അതുകൊണ്ട് നബി പറഞ്ഞു മുത്തു നബി പറഞ്ഞു സ്നേഹിച്ചാൽ ഒരു ഒരാളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കാനും പാടില്ല രണ്ട് വെറുത്താൽ ഒരാളെ അധികമായിട്ട് വെറുക്കാനും പാടില്ല ഓഹ് പടച്ചവനെ ചില ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ കാറി തുപ്പും മരിച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറരുത് മരിച്ചാലും കേറല് മുഖത്ത് പോലും നോക്കാതെ നടക്കുന്നവരുണ്ട് മുത്തിനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അധികം വെറുക്കരുത് കാരണം നടുറോടി ചിലപ്പോ നീ വീണ് കിടക്കുമ്പോ ഇവനെ കാണൂ നിന്റെ കൈപിടിക്ക ചിലപ്പോ നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുത്തവനായിരിക്കും നീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശത്രുത പുലർത്തിയവനായിരിക്കും ചിലപ്പോ ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോ നടുറോന്ന് കിടക്കുമ്പോ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ വരുമ്പോ നീ കിടക്കുന്നു അവൻ ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഓർത്തിട്ട് നിനക്ക് കേദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ
എടാ നന്ദി കെട്ടവനെ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയേനെ ദുനിയാവിൽ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ നടക്കുന്ന ചിലര് നാളെ പടച്ചറബിന്റെ പരലോകത്ത് വെച്ച് കാണുമ്പോ പറയാ നശിച്ചവനെ നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കൂട്ടുകൂടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ നിന്റെ കൂടെ കൂടിയത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ ആയി പോയതെന്ന് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ പരലോകത്ത് വെച്ച് ശബിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറയുന്ന എങ്കിൽ വേറെ ചില കൂട്ടുകാരുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് സ്വർഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമൊന്നും കാണുന്നില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് വലിയ സന്തോഷമില്ല സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ടും സന്തോഷമില്ലാത്ത മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുമത്രേ എന്റെ ചങ്ങാതി നിനക്ക് സന്തോഷമില്ലാത്ത നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം തന്നല്ലോ ഈ സ്വർഗം തന്നിട്ട് പോലും നിനക്ക് സന്തോഷമില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഇവൻ പറയൂ അത്രേ അള്ളാഹുവേ എവിടെ വയലുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പുരാനെ ഏത് നല്ല കാര്യത്തിനും എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹുവെ അവൻ നരകത്തി കിടക്ക ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും അല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നരകത്തി കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെ അല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക അവനും കൂടെ ഈ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വന്നാലേ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളാവൂ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയുമത്രേ പോയിട്ട് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അവസരം കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും ഞാൻ എങ്ങാണ് നരകത്തിലായി പോയാ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം എന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും അത് മാത്രമേ ഈ ബന്ധം കണ്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ മരിച്ചു പോയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ഒന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചേക്കണം ദ്വാ ചെയ്തേക്കണം ഇതല്ലാതെ വേറൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധമായി അള്ളാഹു ഈ ബന്ധത്തെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എങ്കിൽ എത്ര വലിയ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും എവിടെ വരിക വരിക നീ എത്ര കണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരെവിടെ വരിക വരിക മഹാനായ തട നിന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ നിന്റെ മക്കളാകട്ടെ നിന്റെ കൂടപ്പുറപ്പാകട്ടെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ ആരുമാകട്ടെ എന്റെ രക്തമാണ് എന്റെ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്താണെന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും എവിടെ വരിക വരിക മഹാനായ തടപുസ്താദ് പറയുകയാണ് നിനക്കുള്ള താരം പഞ്ഞികൊണ്ടടയ്ക്കും കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയും മയ്യത്തുകട്ടിൽ തോളിലേക്കുയരും പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം മുയരും അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കും അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കും മഹാനായ തഴവസ്ഥാദ് പറയുകയാട് പടച്ചവനെ നമ്മളങ്ങ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ച പെണ്ണാണ് സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ച ആണാണ് ഞാനും നിങ്ങളും സ്വന്തമായിട്ട് കുളിച്ചവരാണ് എങ്കില് പടച്ചവനെ അന്നത്തെ ദിവസം വധാ കുടുംബക്കാര് നമ്മുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ലാഹുവേ ഉമ്മതന്റെ കുഞ്ഞിനെ കുളിപ്പിച്ചതിനെക്കാല് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുകയാ എന്നിട്ടതാവതാസുഖം തേച്ചിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് പിതാ പിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തുണിയിലേക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ധരിക്കാത്ത ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ധരിക്കാത്ത ആ വെള്ളത്തുണിയിലേക്ക് എന്റെയും നിന്റെയും ജനാസ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് മൂന്ന് കഷ്ടം തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പുതിയുകയാണ് രണ്ട് തുണികളെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞോ അവസാന പടച്ചവനെ തലയുടെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാ ആരെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ പൊതിയാ പോകുകയാണ് പൊതിയാ പോകുകയാണ് അവസാന ജനങ്ങൾ തിരക്കോടുകൂടി നിന്റെ മുഖമൊന്ന് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി തിരക്ക് കൂട്ടുമ്പോ അവസാനം നിന്റെ കണ്ണിലും നിന്റെ മൂക്കിന്റെ താരത്തിലേക്ക് പഞ്ഞിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ നിന്റെ ജനാശയങ്ങ് പൊതിയുകയാട് നിന്റെ ജനാശയങ്ങ് പൊതിയുകയാട് മയ്യത്ത് കെട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത കരച്ചല 
കുമ്മ കരയുന്നുണ്ട് വാപ്പ കരയുന്നുണ്ട് കൂടപ്പറപ്പ് കരയുന്നുണ്ട് ഭാര്യ കരയുന്നുണ്ട് പടച്ചവനെ തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ ജനാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോ ശമവിട്ട ഉമ്മയും പൊന്നു മകനെ എന്നെ കൈവിട്ടു പോന്നോ കാണലെന്ന പൊന്നെ ഉമ്മാനു മുമ്പേ പോകുകയാണോ മോനെ പോകുകയാണോടാ വാപ്പ ചോദിക്കുന്ന പോകുകയാണോ കൂടപ്പറപ്പുകൾ സഹോദരി ചോദിക്കുന്ന ഇക്കാ പോകുകയാണോ ഭാര്യ ചോദിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് എന്നെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് പോകുകയാണോ ഇനി എന്നാ നമ്മൾ കാണുക അതാ മയ്യത്ത് കെട്ടിലെ തോളിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ജനാസ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ അതാ ബുസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ അവിടെ പറയുന്നു അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നു വാപ്പാ എന്റെ ഉപ്പാനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്റെ വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്റെ വാപ്പ ഇങ്ങനെ പൊന്നാര മക്കളെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വിളിച്ചു കൂവുകയാ അള്ളാഹുവേ മിണ്ടാതെ ഞാനും നിങ്ങളും കിടക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഉമ്മ കൈയിടുന്നു ഭാര്യ കൈയിടുന്നു പെമ്മക്കൾ കൈയിടുന്നു നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും കൈയിടുന്നു പിന്നെ വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ ജനാസ ചുമന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളികളെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവേ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കെടിഞ്ഞു എന്നിട്ട് നിന്റെ ജനാസ ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിക്കാട്ടില് നിന്റെ കബറുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നിനക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് പടച്ചവര് നിന്റെ ജനാസ എങ്ങ് ഇറക്കി വെക്കുകയാ ആ കബറിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ ഇറക്കി വെച്ചു മയ്യത്തിറക്കി വെച്ചു മകനോട് പറയുന്ന ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി താടാ നിന്റെ ഉമ്മാന്റെ കബളിന്റെ താഴവക്ക വാപ്പയുടെ കബളിന്റെ താഴവക്ക പടച്ചവനെ ഒരു പിടി മണ്ണു വാരിയട്ട് നിറകണ്ണുകളോടെ കൊടുക്കുകയാ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും പലകയെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് പടച്ചവനെ എല്ലാവരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം നിന്റെ കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണ് വാരിയിട്ട് രണ്ട് ചെടികൾ എന്നിട്ട് അവസാനം എല്ലാവരും പറയും പറയും പടച്ചവനെ എല്ലാവരും പിരിയുകയാ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരൂ അത് കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ നിന്റെ ഭാര്യയില്ല നിന്റെ മക്കളില്ല നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പില്ല നിന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തില്ല എല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണല്ലോ പടച്ചവനെ ആരാരുമില്ലാത്ത ഈ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് വട്ടം പോലും ഇല്ലാത്ത കാടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ കുടിക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിന്നെ കുടിച്ചിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും സലാം പറഞ്ഞ് ടാറ്റയും തന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര് പെരുവടിയിലിട്ടിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരനാട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവര് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ കുടിച്ചിട്ട് പകുതിയിൽ കൈയൊടിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നവരാ പെരുവടിയിലിട്ടിട്ട് പോകുന്നവരാ പടച്ചവനെ നിന്നെ സഹായിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒറ്റയ്ക്കാകിയിട്ട് പോകുന്നവരാ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഒരിക്കലും നിന്നെ കൈവിടാത്ത ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ കൈവിടാത്ത പടച്ചവനെ പകുതിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരനല്ല നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ചില കൂട്ടുകാര് അവര് ദുനിയാവിൽ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് നിന്റെ മരണ സമയത്തുണ്ട് നിന്റെ കബറിന്റെ അകത്തുണ്ട് നാളെ മഹസറയിലുണ്ട് സിറാത്തിലുണ്ട് മീസാനിലുണ്ട് നാളെ പടച്ചറബിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ രണ്ട് കാലം വെച്ചതിന് ശേഷമേ ആ കൂട്ടുകാര് നിന്നെ കൈയൊഴിയൂ എന്ന് അതരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാഹുലിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പള്ളിക്കാട് വരെ വരത്തുള്ളൂ അത് വാപ്പയാണെങ്കിലും ഉമ്മയാണെങ്കിലും ഭാര്യയാണെങ്കിലും മക്കളാണെങ്കിലും കൂടപ്പറപ്പാണെങ്കിലും നിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ കുഴിച്ചിടും എവിടെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ മനുഷ്യ പള്ളിപ്പറമ്പില് അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൊബൈലിൽ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നത് കാരണം പള്ളിപ്പറമ്പില്ല പടക്കം പൊട്ടിക്കണേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ 
ഒരു പള്ളിയുടെ നേർച്ചയ്ക്ക് അലഹമില്ല അതിനൊക്കെ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ ഭാരവാഹികൾ അഭിനന്ദിക്കണം പടച്ചോനെ ഈ മഹാന്മാരുടെ ഉറൂസിന് ഗാനമേള ഒന്നും നടത്തുന്നില്ലല്ലോ അതന്നെ വലിയ കാര്യം ഇതുപോലെ മക്കാമിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു മഹാരഥന്റെ ഉറൂസിന് അമ്പലത്തിൽ വിളിച്ചു പറയും രണ്ടു വടി മൂന്ന് വടി നടുവേദന മാറാൻ രണ്ടു വടി പ്രസവിക്കാൻ അഞ്ചു വടി എന്തുവാടാ വെടി പള്ളിപ്പറമ്പില് എവിടാ നടത്തണെന്നറിയോ ഓ ഏറ്റവും നെഞ്ചു ഇവൻ നടത്തുന്നതിലല്ല എവിടാ നടത്തണെന്നറിയോ ഈ പടക്കം പൊട്ടിക്കണത് കബർസാനിലിട്ട അതാ നെഞ്ചു പൊട്ടണേ ിലിട്ടിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു എവിടെന്നറിയോ എവിടെന്നറിയോ പൊന്നാനിയിൽ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ചാവക്കാട് ഈ അടുത്ത് നടന്നതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പറയണില്ല അങ്ങോട്ട് പോയാ പിന്നെ എന്താ പറയാ വീണ്ടും വിഷയം മാറിപ്പോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എല്ലാവരും ഈ പള്ളിക്കാട് വരെ വരും എങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പറഞ്ഞു തരാം നിന്നെ പെരി വഴിയിലിട്ടിട്ട് പോകത്തില്ല ഈ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടെ മടങ്ങു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നീ പേടിക്കണ്ട ആ കൂട്ടുകാരനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു കൂട്ടുകാരനല്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളു കുടിക്കുന്നവനല്ല വ്യഭിചരിക്കുന്നവനല്ല പലിശ തിന്നുന്നവനല്ല ഹറാമ് തിന്നുന്നവനല്ല ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ഹറാമ് കണ്ടിട്ടില്ല ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഹറാമ് കണ്ടിട്ടില്ല ഹറാമ് കേട്ടിട്ടില്ല ഹറാമ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവെ ഹറാമ് കഴിച്ചിട്ടുമില്ല ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നന്മ മാത്രം ചെയ്യുന്ന കൂട്ടുകാരനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 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 നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സല്ല ആരായിരിക്കും ആ കൂട്ടുകാര് ആരായിരിക്കും ആ കൂട്ടുകാര് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യം അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളാണ് ആ കൂട്ടുകാർ അള്ളാഹു അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ ആരുടെ കൂടെ കൂടണം മലക്കുകളുടെ കൂടെ കൂടി അവരുമായിട്ട് ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ നിന്ന അവര് സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നബീൻ അറസൂൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മലക്കുകളെ കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ എടുത്തോ ബിസ്മില്ല മലക്കുകളുടെ കൂടെ കൂടാൻ തലയുടെ മൂടി ഞാൻ ഒന്നും എടുത്തില്ല തലയുടെ മുകളിൽ ഒരു മലക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും തലയുടെ മുകളിൽ രാവിലെ വന്നതായി മലക്ക് എന്തിനാന്നറിയോ നിന്റെ മുന്നിൽ ഈ മഹാന് വേണ്ടി ബക്കറ്റുമായി വരുമ്പോ നീ എന്തെങ്കിലും ഇട്ട് ആ മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും ജനിച്ചത് മുതൽ മരിക്കുന്നത് വരെ പാപം ചെയ്യാത്ത ആ മലക്ക് ദ്വാ ചെയ്യും ഉള്ളത് കൊടുത്തവനെ അല്ല നീ ബറക്കത്തീകണേ നീ രക്ഷപ്പെട്ടു പോനെ ആ ഒരൊറ്റ ദ്വാ മതി പോക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് കൈ ഇട്ടിയിട്ട് ആ മലക്ക് പറയും ഉണ്ടായിട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല അല്ല നീയും പിടിച്ചു വെച്ചേക്കാൻ എത്തിങ്ങാനായി പോകും അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വെറുതെ പണി ചോദിച്ചു വാങ്ങരുത് മലക്കിന്റെ ദ്വാ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അബു ഹുറൈറ റതി അള്ളാഹു താലാന റിപ്പോർട്ട് ഹദീസ അതുകൊണ്ട് മലക്കിന്റെ പ്രാർത്ഥന വാങ്ങിച്ചു അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുബലിഹിബസ്ലമാദങ്ങളെ പറയുകയാട് നമുക്കും മലക്കുകളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകാരാകാ മലക്കുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകാ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹിബസ്ലമാദങ്ങൾ ഒരു ദിവസമതാപുറക്കത്തിൽ നിന്ന് ചാടിയടി നേടിയിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാട് അള്ളാഹുബേക്ക് പാങ്ക് പിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന റസൂലുള്ളയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയായ ഐഷാബിഹു തയ്യാറാറുക അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാഹിയെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഐഷ ഞാന് സ്വർഗം കണ്ടു ഐഷ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു ആയിഷ എന്നിട്ട് എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ആയിഷാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന പടച്ചിറപ്പിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനിൽ നിന്ന് 
കൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് ആരാണെന്നറിയുന്നില്ല ആ ഖുർആനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് പറവകൾ പോലും പറന്നു വന്നിരിക്കുകയാ മാൻപേടകൾ പോലും അള്ളാഹു ബേ ഖുർആനിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീടിന്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ എവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആരാ ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു ആ റസൂൽ അള്ളാ അള്ളാന്റെ നബിയെ അത് ഹാരിസ ഹാരിസത്ത് ബിൻ ഉമാർ റളിയല്ലാഹു തആല അർഗു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബിയായ ഹാരിസ് ബിൻ ഉമാൻ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ജിബിരിയിൽ പേര് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിക്കുന്നു ജിബിരിയിലെ എന്റെ ഹാരിസ ആന നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ എന്റെ ഹാരിസ ആ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിൽ എന്ന മലക്കു പറയുന്നു ആ റസൂൽ അല്ലാ ഹാരിസയെ അറിയാത്ത മലക്കുകൾ ഇല്ല നബിയെ ഹാരിസയുടെ പരിചയമില്ലാത്ത ഹാരിസയെ പരിചയമില്ലാത്ത മലക്കുകൾ ഇവിടെ ഇല്ല നബിയെ കാരണം ഹാരിസ ആരെന്നറിയുവോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാട് ആട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു ഹാരിസ ആരെന്നറിയുമോ ഇന്ന ഇന്നഹു മിൻ മഅതി സ്വാബിഅ അല്ലദി തകഫന അല്ലാഹു ബി അർസാകിന യാ റസൂൽ അല്ലാ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വഹാബിയാട് മഹാനായ സയ്യിദന ഹാരിസ് ബിൻ നഅമാ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന സഹാബിയാണ് ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടന്ന് അത്ഭുതത്തോട് കൂടി ചോദിച്ചു ജിബ്രീലെ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സഹാബിയോ എന്തേ കാരണമെന്ത് എന്തേ കാരണമെന്ത് ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ മോനെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം വേണോടോ അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരണോ മോനെ മീനിന്റെ കരളാടാ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു തരുന്ന ഭക്ഷണം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം മീനിന്റെ കരളാട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടന്ന് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഹാരിസക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിഷ ആയിഷ ബീവ റളിയല്ലാഹു തആല അർഗ അവിടന്ന് ചോദിക്കുന്നു മുത്തി നബിയെ ഈ സ്വഹാബിക്ക് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാറുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാന്റെ റസൂല് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ല മാതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുറാൻ ഓത ആരാണെന്ന് അറിയണില്ല ആരാണെന്നറിയില്ല ആരാ ജിബിലെ ആരാ സ്വർഗത്തി ഇരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്നത് നബിയെ അത് ഹാരിസ് റതി അള്ളാഹു താലാനഹു ഹാരിസ് ബിൻ നഅമാ റതി അള്ളാഹു താലാനഹു അള്ളാന്റെ റസൂൽ വെച്ച് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്റെ ഹാരിസ പാവപ്പെട്ട സ്വഹാബി ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ ജിബിലെ എനിക്ക് മാത്രമല്ല നബിയെ മലക്കുകൾക്ക് മൊത്തം അറിയാ ഈ സഹാബിയെ മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും പരിചയമുള്ള സഹാബിയ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു കാരണം എന്തേ അള്ളാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന സഹാബിയാണെന്ന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഉറക്കെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആയിഷാ ബീവ് റതി അള്ളാഹു താലാനുക ചോദിച്ചു നബിയെ ഈ സഹാബിക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിച്ചതിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിച്ചതിന് അല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലമാ ആയിഷാ ബീവി വിട്ടില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു നബിയെ ലോകത്ത് എല്ലാരും ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സഹാബിക്ക് മാത്രം നബിയെ ഞാനും എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തുള്ള സർവ സഹാബികളും സർവ മനുഷ്യരും അവരുടെ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാരും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഹാബിക്ക് മാത്രം ഈ പ്രത്യേക പ്രതിഫലം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ആ സ്വഹാബിക്ക് മൂന്ന് പ്രത്യേകതയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മുത്തി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ആ സഹാബി ഞാൻ നിങ്ങളും മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതാ എന്നാ മൂന്ന് ഗുണം ഈ സഹാബിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂന്ന് ഗുണം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ട സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം മട്ടൻ ബിരിയാണി അല്ല ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ല തന്തൂരി അല്ല മന്തി ബിരിയാണി അല്ല പിന്നെന്താ കിട്ടണേ മീനിന്റെ കരള് അള്ളാഹു തിന്നാൻ ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്താ പോ ഒരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത മീനിന്റെ കരൾ തിന്നു പോപ്പ അതായത് ഇല്ലേ ആ വല്ല ആടിന്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്കായിരുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോകും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകും ഇൻഷാല്ല ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ലേ വാപ്പായോ ഉമ്മായോ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചുള്ളൂ എന്താ ഇപ്പൊ കൈവക്കാരി മടി പൈസ വെച്ചൊന്നുമല്ലോ ആ അപ്പൊ ഉണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു ദീർഘായി സ്വാഫിയത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ പഠിക്കണം മുന്നോള് നാളെ അള്ളാന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വീട് വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഖുർആാനോദണം എന്നിട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഇരുതവാനെന്ന മലക്ക് കഥ തുറന്ന് തരുമ്പോ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കും കൊട്ടാരത്തിലിരുന്നു <laughs> മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ച സ്വഹാബിയാഹാബിക്ക് മൂന്ന് ഗുണമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ായിരുന്ന ഗുണമെന്തെന്നറിയുവോ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഈ മുമ്മ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തന്നിട്ടുണ്ട് വാപ്പ നമുക്ക് ഭക്ഷണം വാരി തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാര് അമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു മകനുമില്ല മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കൾക്കും ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുരുള്ള ഭക്ഷണം വാങ്ങി കഴിക്കാ കൊതിക്കാത്തവരുണ്ടോ ഈ പ്രായത്തിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നു പൊന്നുമോനെ ഉമ്മ നിനക്ക് ഒരുപാട് ഭക്ഷണം വാരി തന്നിട്ടില്ലേ എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന സ്വഹാബിയുണ്ടല്ലോ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉമ്മാന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ആദരവായ പ്രഭാതകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലിമാതങ്ങൾ പറയുകയാ മോനെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നിന്ന മടിയിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ട് നിനക്ക് അതാ കഥകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ വാരി വാരി ഭക്ഷണം തന്ന പെറ്റുമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ വാപ്പയുണ്ടല്ലോ ഇന്നുവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ വാപ്പായിക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ ചരിത്രം അങ്ങ് വായിച്ചപ്പോ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന എന്നെ കാണാമെന്ന എന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് എന്തേ മോനെ എനിക്കും മാനുരുള്ള ഭക്ഷണം വാരിത്തരാ കൊതിയുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ പോയി ചോദിച്ചു നോക്ക് ചെറുപ്പക്കാരോ പോയിട്ട് പോനെ നിന്റെ ഉമ്മയോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ സന്തോഷം നിനക്ക് കാണടോ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ കണ്ണ് നിറയുന്നത് കാണടോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ 
എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പെങ്ങള് വിവാഹം കെടിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഇന്നു ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ സുഖവാടംബരങ്ങൾക്ക് നടുവിലല്ലേ കൊട്ടാരം പോലെ പണി തെറ്റിരിക്കുന്ന വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ പാ നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഭർത്താവ് കുടുംബവുമായി നീ സുഖിക്കുകയല്ലേ മോളെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം എടുത്തു കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരിയിട്ട് നിന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താല് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്താ അവനെ അള്ളാഹു നിനക്ക് നാളെ സ്വർഗത്തില് ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ ആരാ ഉമ്മാന് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര മക്കളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള എത്ര മക്കളുണ്ട് അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്ക നീ ചോദിക്ക അള്ളാഹ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ അവസ്ഥാദ എന്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി രോഗം പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടിക്കൂട് പോലെ ഒരുക്കിയിട്ടിരിക്കണം നിനക്ക് ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലും എ സി റൂമും വലിയ പെട്ടും ഉമ്മായിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട കാരണം തറയിൽ കിടന്ന് ശീലിച്ചവരാ വരും ഇപ്പൊ ഒരു പരാതി ഇല്ലടാ അവർക്ക് കട്ടിലി കിടന്ന ഉറക്കം വരില്ല തറയിൽ കിടന്നാലും ഉറക്കം വരൂ നീ ഇന്നൊന്ന് ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ വഴുത് കടിഞ്ഞ് തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ മുന്നിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ചോദിക്കണം ഉമ്മ ഞാനൊന്ന് വാരി തരട്ടെ അപ്പൊ നീ ഉമ്മാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കണം നിന്റെ ഉമ്മ സ്നേഹമുള്ള ഉമ്മയാണെങ്കിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമുക്ക് ചുംബനം തരും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അതം പുരാന അള്ളാഹുവെ നീ അവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്നു പല ഉപ്പമാരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് സാധെ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് വാരി കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് എന്നെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകാൻ എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ആയത് പക്ഷെ എന്റെ ഉമ്മ പള്ളിക്കാട്ടിലാണല്ലോ സാധെ എന്റെ വാപ്പ കബറിലാണല്ലോ ആ പാവങ്ങൾ കൊരുള്ള വാങ്ങി വാരി കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കൊതിയുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലല്ലോ പാപ്പ ഇന്ന് മകരി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ആ പള്ളിക്കാട്ടിലൊന്ന് പോ എന്റെ വാപ്പാടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഉമ്മയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് പറയണം ഉമ്മാ സാദ് പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ കൊതിയുണ്ട് ഉമ്മ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് വാരി തരാ നിങ്ങൾ ഇല്ലല്ലോ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ചെന്ന് നിന്നിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫാത്തി ഹോദി ദ്വാ ചെയ്താ മതി അതിനെക്കാളും ഉമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമുള്ള ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ സഹാബിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം തന്റെ മാതാപിതാവിന് തന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബീനാ റസൂൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പറ ഉമ്മായ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കോ ഇനി ഉറക്ക പറ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ മതി എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഉമ്മായ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്ത അല്ല തരുന്ന പ്രതിഫലം ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളാഹു ഹീമാൻ തരുമാറാകട്ടെ രണ്ട് വാങ്കുളിക്കാരായോ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് 